use the ideas so that's of the pretty story. much what you are practicing even today make it up you put more that's pretty much more what you are practicing today. today to make it more interesting okay Xin chào các bạn à, Trong bài học ngày hôm nay Thầy sẽ à, Cùng với các bạn học một số từ mới à, Có liên quan với cái bài Trong 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 cái bài Pronunciation Tips number 2 đó. Ok Thì trong cái bài đó thầy nói ít à Thì ở đây mình sẽ Thật sự mình học kỹ hơn Học vocabulary Ok Rồi bạn nhìn lên bảng ha Cái này không có tài liệu gì hết trơn á à, Chữ đầu tiên nè Chữ đầu tiên mình học à, Cicada Alright À, chữ đầu tiên mình đọc là C K D à, trọng âm rơi vào cái âm thứ hai C K D ok mình đọc C K D là sai không phải là C K D ok C K D à, bạn nhìn có ví dụ nè học thì phải biết dùng chữ đó trong cái context như thế nào right you gotta know how it is used in the context right in order to remember that uh, for a long time right ok Uh, it's quiet in the park, so I can hear the monotonous drone of the cicadas. Monotonous drone of the cicadas. Thì ở đây mình có một mới từ mới nữa nè. It's quiet in the park. Thì dễ rồi phải không? I can hear the monotonous. Bạn nhìn thấy cái chữ này nè. Tiếp đầu ngữ của nó là mono phải không? À, mono tức là một. Đều 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 phải không? Chữ uh, tonus giống giống như chữ tone phải không? Thì nó chính là cái tông đó. Uh, có một tông một à cho nên monotonous có nghĩa là đều đều phải không đều đều nghe chán lỗ tai lắm còn cái chữ drone drone là cái tiếng mà do con ve hay con dế nó dùng hai cánh nó cọ sát vô nhau phát ra âm thanh đó là tiếng gáy nó mình tạm dịch trong cái gì là tiếng gáy monotonous drone of the cicadas it's quiet in the park rồi, bạn đọc cùng với thầy đi ha, bạn cảm giác chung với thầy ha. It's quiet in the park. So, I can hear the monotonous uh, drone of the cicadas. Để mình biết sử dụng chữ cicadas như thế nào. Ok. Rồi, chữ tiếp theo. Chữ tiếp theo là cemetery. Uh, mình đọc theo giọng Mỹ, cemetery. Cemetery. À, Mỹ đọc là Terry, không? cemetery. Còn người Anh họ đọc có ba âm thôi, cemetery, cemetery, ok, uh, cemetery or cemetery. Rồi bạn đọc chung với thầy nào, cemetery, cemetery, cemetery. Rồi đọc theo kiểu giọng Anh nè, cemetery, cemetery, à, có nghĩa là nghĩa trang. Mình học nghĩa luôn ha, mình thuộc liền luôn Tắt video là khỏi cần học nữa à, Xong video uh, Real time English, right? Uh, real time nằm chỗ đó đó Là học real time với thầy học xong Cất cái video đi là thuộc rồi, khỏi cần mấy đó Cho nên giờ tập trung thầy nè Chữ hồi nãy nè, chữ hồi nãy là Cicada, right? Còn chữ bây giờ là Cemetery Cemetery Ok, mình mình tập giọng Mỹ nè Ok, mình biết giọng Anh thôi nhưng mà mình tập giọng Mỹ Cemetery là nghĩa trang cemetery là nghĩa trang thuộc chưa thuộc rồi đúng không à, con con ví dụ để mình nhớ nè cemeteries are places where the dead rest in peace cemeteries are places where the dead rest in peace à, nghĩa trang là nơi mà những người chết họ yên nghỉ thì mình học thêm cái cụm từ rest in peace right chữ peace là âm y mạnh à, mình nhấn mạnh đó ha rest in peace rest là an nghỉ peace là trong sự yên tĩnh ừ, cho nên mình, mình dịch nó là an nghỉ cemeteries are places where the dead rest in peace rồi bạn đọc với thầy bạn cảm giác chung với thầy nè cemeteries are places where the dead rest in peace Rồi, chữ tiếp theo Chữ tiếp theo Cicatrice Cicatrice à, Mình không bàn nhiều về cách đọc âm C nữa phải không? Bởi vì nó nằm trong cái bài pronunciation number 2 rồi à, Cicatrice Cicatrice là động từ Bạn phải nhớ nó là động từ 
lành sẹo lên da non uh, heal by scar formation uh, định nghĩa của nó là như vậy heal by scar formation uh, tức là lành bằng cách tạo ra cái sẹo cicatrice thì mình có câu ví dụ để mình nhớ là mình coi nó học nó nó sử dụng như thế nào nè the oil from these red leaves turns out to be one of the best natural cicatrizing agents the oil from these red leaves tức là cái chất dầu ở trong những cái lá màu đỏ này nè turns out to be turn out có nghĩa là hóa ra là bạn học thêm nha không phải chỉ học cái chữ chính của mình đâu mà trong câu ví dụ có cái nào mới mình học luôn um, turns out to be hóa ra là ok uh, one of the best natural natural là tự nhiên không có được trong tự nhiên Cicatrizing agents Agents là cái chất, cái hóa chất Mình gọi là dùng chữ agent Một trong những cái nghĩa của agent okay. uh, Agent còn một nghĩa khác nữa FBI agent uh, Tức là cái nhân viên uh, cái, cái nhân viên uh, của FBI uh, Cái ông, cái ông, cái người đó Cái viên cảnh sát FBI mình gọi, Cũng gọi là agent Thì trong trường hợp này chữ agent có nghĩa là cái chất, hóa chất Động từ to secret Secret, <cười> secret tries, right? Động từ to secret tries. Nhưng mà mình muốn biến nó thành một cái uh, giống như một tính từ vậy đó đặt trước cái danh từ agent để bổ nghĩa cho agent thì mình buộc phải thêm in vào. Cho nên nó là cái thể charent, charent mình gọi là charent. Một charent chính là một nào vị trí của một nào đặt trước một danh từ khác để bổ nghĩa cho danh từ đó. Nó đóng vai trò giống như một tính từ vậy, đó, phải không? Tính từ mình đặt trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó. Cho nên mình không có nói là secretize agent mà mình phải nói là secretizing agent. Ok. Ok. Uh, rồi tiếp theo thì mình có khi học một cái chữ mà nó có cái họ từ luôn á thì mình học nguyên cái họ từ luôn. Ok. Uh, cái họ từ tức là những cái từ những cái chữ mà nằm trong Ừ đúng rồi, trong cái họ của nó đó à, Ví dụ như động từ nè, rồi danh từ nè, tính từ nè, trạng từ nè Những cái từ mà liên quan của nó như thế nào Ok, thì đi à, à, Cụ thể là như vậy nè Secretrice là động từ kéo da non, phải không? Hồi nãy mình thấy rồi Thì bây giờ mình có secretrix và secretrice Đó là hai danh từ đồng nghĩa Một cái là secretrix, mình đọc khác ha Một cái là secretrice à, Nó là vết sẹo à thì bạn sẽ thấy từ, từ này thường thường trong những tài liệu khoa học hoặc là uh, viết lách mình thấy cái chữ này còn đời thường á, người ta sử dụng một cái, một cái từ thông dụng hơn để chỉ cái sẹo đó là chữ scar ok scar ok cho nên mình biết để mình sử dụng cho nó đúng uh, chứ còn đời thường mà bạn nói với bạn của mình cicatrix cicatrix uh, không chắc gì nó biết đâu phải không nhưng mà bạn nói scar vết sẹo nó biết ngay uh. rồi chữ cicatricial cicatricial tính là tính từ thuộc về sẹo, phải không? thuộc về sẹo. thì mình coi cái mình sử dụng như thế nào. thì tính từ có thể đặt trước danh từ để bổ nghĩa danh từ đó phải không? thì mình có ngay một cái ví dụ. đó là cicatricial conjunctivitis. cái chữ conjunctivitis mình đọc theo giọng mỹ, ok? nó có nghĩa là bệnh viêm kết mạc. chữ này một lát nữa thầy sẽ nói với bạn xong, mình cùng học xong. nhưng mà bây giờ mình nói trước tí xíu phải không? Um, có giọng anh và giọng mỹ. bạn nào thích đọc giọng anh cái việc đọc không có sao cả, đều đúng cả phải không? đều là tiếng anh chuẩn mà nhưng mà ở đây thầy uh, thầy thì 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 dạy cái giọng mỹ ok uh, thì người mỹ họ đọc là conjunctivitis tervitis um, tervitis bệnh viêm kết viêm kết mạc tức là phần ngoài cái màng ngoài cùng của mắt mình đó um, và cicatricial là thuộc về sẹo có nghĩa là bệnh viêm kết mạc mà để lại sẹo uh, bệnh này rất là nguy hiểm mình đọc lại nè mình học chung với thầy nè Uh, cicatricial conjunctivitis Cicatricial conjunctivitis Ok Rồi Ngoài ra mình học tiếp nè Trong cái họ từ mình có động từ cicatrize Thì mình sẽ có danh từ cicatrization Right Cicatrization danh từ là sự lên da non Sự tạo nên cái sẹo Thì mình coi cái ví dụ để mình biết sử dụng nó như thế nào His wound has been healed So the next step is cicatrization Uh, cicatrization thì giờ mới đọc sai đó à, không phải cicatri đúng không cicatrization ok uh, his wound has been healed và cũng nói luôn mình học luôn chữ wound khi mình mình muốn nói cái vết thương 
à, vết thương chữ này đọc là wound không phải đọc là wound ok à, healed thì mình healed nó là cái 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 tense vowel tense vowel e cho nên buộc mình phải căng cái miệng tí xíu à healed để nó khác với cái chữ heal heal là cái ngọn đồi phải không cái âm này là âm tense vowel còn cái chữ heal kia là âm lax vowel đó là cái vowel mà mình thả lỏng cái miệng ok à, cho dù mình học Uh, vocabulary nhưng mà thầy cũng nói luôn cái pronunciation không bởi tất cả nó liên quan với nhau mình, mình đang học như như bạn đang ngồi trong lớp học với thầy mà phải không uh, và cố gắng tập với thầy ngay lập tức khi mà mình tắt video rồi mình khỏi học nữa uh, mình học real time English mà phải không real time chứ không phải là uh, coi thầy nói xong ờ uh, uh, hay quá ha ừ được á ha tắt lại thôi để mai mốt mình học rảnh rảnh mở ra học không phải vậy học liền ngay lập tức tắt video khỏi học nữa biết rồi phải không ok Um, chữ tiếp theo nè chữ tiếp theo nè bạn thấy chữ tiếp theo viết hoa phải không bởi vì nó bắt nguồn từ tên của một một cái vị uh, rất là đáng kính ông Cicero ông Cicero um, ông ta là một nhà chính trị một nhà hùng biện xuất chúng thời La Mã cổ rất nhiều người ngưỡng mộ ông ta à, cho nên người ta mới lấy cái chữ đó biến nó thành tính từ hùng biện hay là hùng hồn Ok, là cái chữ bạn nhìn thấy đó, mình đọc là Ciceronian, right? Ciceronian. Rồi đọc chung với thầy nè, Ciceronian. Uh, Ciceronian có nghĩa là hùng biện hoặc là hùng hồn, cái giọng nói hùng hồn đúng không? Uh, Ciceronian. Rồi. Uh, mình có một cái ví dụ nè, Anthony made a Ciceronian speech at the orientation this morning. Anthony made a Ciceronian speech at the orientation this morning. Orientation là cái buổi khai giảng, khai giảng trong trường học đó, phải không? Thì Anthony đã có một bài phát biểu rất là hùng hồn ở cái buổi khai giảng sáng hôm nay. Anthony made a Ciceronian speech at the orientation this morning. Okay. Mình học câu ví dụ để mình biết chữ đó sử dụng như thế nào. À, nó là tính từ rõ ràng đúng không? Dear lovely students, we are all here today to welcome a bright future waiting ahead of us. A journey we all are looking forward to, no matter how challenging life might be. Yeah, isn't it Ciceronian? Very. That's very Ciceronian, right? Rồi, chữ tiếp theo nè. Bạn thấy chữ này, mình đọc là Cello, đúng không? C, đọc S. Không phải. Lý do là bởi vì cái chữ này nó có nguồn gốc ngoại lai, nguồn gốc từ tiếng Ý, đúng không? Uh, và ý nó đọc là cello, ok, che che cello, ok, cello, cello là cái violon bass đó, cái mà dựng ở dưới đất ngồi ôm kéo 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 như nè, chứ không có để trên vai được bởi vì nó to lắm và để tạo tiếng bass, ok, cello, nó là cái bạn thấy trên bảng đó, cello, ok, cello và cái chữ bass mình học luôn chữ này ha, chữ bass chữ này đọc hai cách khi mà mình muốn muốn nói nó là cái âm bass đó mình đọc là bass rất là lạ đọc là bass ok uh, jello is a type of bass violin ok mình không nói là bass violin là sai ha uh, có rất nhiều bạn không biết điều này uh, cứ nói là chỉnh âm bass đi không phải đâu nó là âm bass ok chữ này đọc là bass còn khi bạn đọc nó là bass thì nó có nghĩa khác à nó là một loại cá bạn nhìn lên bảng bạn thấy loại cá đó đó uh, cá này có rất nhiều ở bắc mỹ là con cá bass ok thường cái miệng nó lớn còn khi nói âm thanh một lần nữa mình đọc nó là bass ok uh, that's a type of bass violin bass violin ok violin chữ này đọc là violin ok rồi cello is a kind of bass violin học chung với thầy luôn ha cảm giác luôn ha biết biết nghĩa luôn ha rồi mình chuyển qua chữ tiếp theo nè à không phải mình có cái ví dụ nữa chứ phải không Catherine plays the piano while David plays the cello. À, có hai người chơi phải không? Bạn sẽ coi cái video nhỏ xíu này nè. À, cái cái clip nhỏ xíu này nè. Catherine plays the piano while David plays the cello. Piano. À, và ở đây thầy cũng chỉ luôn cái cái piano mình đọc là piano chứ mình không phải mình đọc piano ha. Piano. Ok. Catherine. Catherine plays the piano while David plays the cello. Ok, 
Rồi chữ tiếp theo nè Chữ tiếp theo mình đọc là Serumen Serumen Nhấn âm giữa ha Serumen C ở, ở đầu mình đọc là C Serumen uh, Serumen is a technical term for earwax A technical term for earwax Mình thấy chữ earwax quen quá phải không Ear là cái lỗ tai Wax là cái chất sáp phải không là Sáp đèn cây đó Sáp tổ ong á À, thì earwax là chất sáp mà bạn móc ra trong tay bạn đó à, nó là rái tay không rái tay thì cái chữ earwax là cái chữ đời thường nói ai cũng biết hết nhưng mà trong technical term trong những cái tài liệu khoa học thì người ta dùng chữ serumen cho nên mình học luôn ha serumen serumen chính là earwax là rái tay serumen khi bạn đọc tới đâu thì chỉ bạn một cái cách học vocabulary nè khi bạn học vocabulary nào á bạn đọc lên bạn nghe phải không và đồng thời bạn mường tượng cái chữ đó chạy trong đầu bạn luôn bạn đọc c cái bạn thấy c e ru bạn thấy r u mình bạn thấy m e n cái chữ đó chạy 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 giống như bạn đang viết vậy đó và cái chữ đó có thể rất là đẹp theo trí tưởng tượng của bạn cái trí tưởng tượng nào mà bạn thích nhất có thể là chữ bạc sáng chóa hay là chữ màu tím chữ màu đỏ hay là chữ cái tông nào đó mà bạn thích à, bởi vì cái đó là cho riêng bạn không ai thấy hết của mình bạn thấy à phải không mình tưởng tượng ra đến chi để mình biết cái spelling của nó và mình nhớ chữ đó rất là dài và đồng thời mình thấy thêm một cái hình ảnh gì nữa khi mình đọc tới serumen mình thấy liền cái hình ảnh của rái tay giống như đời thường mình móc ra mình nhìn thấy sao vậy đó tưởng tượng lại của mình hay của ai khác cũng được hay là một hình vẽ mình nhìn thấy thì bằng cách bạn associate cái âm thanh từ miệng nè hình ảnh trên đầu nè và cái cách viết chữ nè thì cái cái từ mới đó nó được store in your memory rất là lâu và rất, rất là lâu và rất là chính xác phải không? Mỗi khi, mỗi khi mà bạn cần tới nó, bạn thấy liền cái hình ảnh đó Hoặc là khi bạn nhìn thấy cái hình ảnh rái tay Cái chữ đó tự nhiên nó bật ra miệng bạn và bạn thấy liền nó Đó là cách học vocabulary okay. um, Ở đây mình có một cái ví dụ nè Excessive cerumen in the external ear canal Is the common cause of hearing loss and vertigo Trong câu này có mới chữ mới Excessive Excessive là quá mức nó là tính từ, ok, excessive, ok, excessive, serumen, tức là cái rái tai nhiều quá, à, nó động nhiều quá mình không móc ra đó. In the external ear, external ear canal, external, chữ này mình mình nhấn âm giữa ha, external là bên ngoài, external bên ngoài, internal là bên trong, phải không? Nội bộ. External ear canal, canal là cái ống dẫn, à, thí dụ như ống khí quản nè, cái ống tai nè, phải không? À, ống trong đường ruột những cái ống à, những cái ống dẫn trong cơ thể trong cái bộ phận cơ thể mình gọi là canal hoặc là canal là cái canh đào phải không? mình cũng có học cái chữ bên ngoài rồi đó canal thì ở đây uh, external ear canal tức là cái ống tai ngoài à, tức là rái tai mà có nhiều quá ở cái ống tai ngoài á is the common cause là cái nguyên nhân chung nguyên nhân phổ biến of hearing loss là bị lãng tai bị điếc bị nghe không được loss là mất đi phải không giảm cái khả năng nghe and ver vertigo mỹ mỹ họ đọc là vertigo vertigo còn người anh họ đọc là vertigo vertigo cho nên bạn thích đọc sao đọc ha vertigo thì chuộng đọc vertigo hơn bởi vì nó dễ nó đơn giản hơn nó nhẹ cái miệng hơn rồi giờ mình học nào excessive serumen in the external ear canal is the common cause of hearing loss and vertigo Vertigo ở đây có nghĩa là chóng mặt không, Cái cảm giác hoa mắt, chóng mặt, mất thân bằng Cho nên bạn thấy không uh, Ráy tay mà nhiều quá cũng làm cho bạn chóng mặt, mất thân bằng okay. uh, Rồi Một lần nữa trước khi chuyển qua chữ khác Thì mình uh, đọc lại câu ví dụ đó Cảm giác nó mình sử dụng như thế nào ha Excessive sermon in the external ear canal Is the common cause of hearing loss and vertigo right? Is the common cause of Uh, hearing loss and vertigo, right? Mình học tới vertigo mình. You see? Bạn thấy không? Thầy luôn luôn biểu hiện để cho các bạn thấy vertigo thì mình associate liền cái hình ảnh à, hoa mắt chóng mặt, phải không? À, cho nên khi mà mình thấy hình ảnh hoa mắt chóng mặt, tự nhiên cái chữ vertigo nó nhảy ra trong đầu mình ngay lập tức. Vertigo, mình đọc lên cái lỗ tai mình nghe. Cho nên mình mình học là mình học nguyên một câu combination như vậy á chứ không đơn giản bạn lấy cái viết là bạn ngồi bạn bạn viết vertigo có nghĩa là chống mặt hoa mắt vertigo chứng chống mặt hoa mắt học như vậy không có kết quả đâu ok
Ok, à, chữ tiếp theo nè Chữ tiếp theo Incessant Incessant Mình nhấn âm giữa ha Thì Incessant là một tính từ Mình nhớ nó là tính từ ha Incessant Đọc tới đâu thấy chữ đó tới đó Và cái nghĩa của nó là Truyền miên không dứt không ngừng nghỉ thường thường cái nghĩa của nó là cái nghĩa gây cho mình khó chịu á thí dụ như mưa triền miên hay là tí cái âm thanh nó liên tục không có dứt nó làm cho mình khó chịu thì mình mới dùng cái chữ này ha incessant incessant usually unpleasant right it's usually unpleasant something unpleasant um, mình có cái ví dụ này bạn coi trên bảng nè she couldn't relax because of the incessant stream of visitors she couldn't relax because of the incessant stream of visitors Couldn't, right? Ở đây, pronunciation, phải không? Couldn't, couldn't. Uh, relax, là um, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, phải không? Because of, đọc là because. The incessant stream of visitors. Cái dòng, stream là một cái dòng chảy, phải không? Hay cái suối. Uh, visitors, visitors là khách. Uh, tức là cái dòng khách khứa cứ vào, không có dứt. Cho nên làm cho cô ta mệt quá, tiếp khách hoài, mệt quá. Uh, khách khứa trong ngày nhiều quá. Uh, she couldn't relax because of the incessant stream of visitors. Uh, bạn học chung với thầy ha. Bạn nhìn câu ví dụ ha, bạn cảm giác bạn biết đọc như thế nào. Ờ uh, xin lỗi, uh, cái chữ này nó nằm trong cái context. Uh, sử dụng nó như thế nào? Thì rõ ràng nó là adjective, đặt trước danh từ stream phải không? Incessant stream of visitors, tức là dòng người không dứt, cái dòng khách khứa không dứt triền miên không ngừng nghỉ. Ok. Hoặc là một ví dụ nữa. Incessant rain is something that visitors don't expect while staying in this town. Right? Incessant rain is something that visitors don't expect while staying in this town. Tức là mưa mà mưa triền miên không dứt là cái gì đó mà khách khứa du khách người ta không có mong đợi khi mà đến thăm cái thành phố này, cái thị trấn này. Ừ. Rồi, chữ tiếp theo nè, chữ tiếp theo mình thấy quen không? À, là, mình đọc là Aquin phải không? Không phải đâu, Aquin chắc là tiếng Pháp đó Ok à, Mình adopt nó luôn Còn tiếng Anh đọc là Hercules Ok, Hercules là một vị thần uh, Hy Lạp đúng không? À, to khỏe, vạm vỡ đúng không? Thần tượng, cái biểu tượng cho sự to khỏe, vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn đúng không? À, thì ở đây người ta sử dụng cái chữ đó luôn Để chỉ một cái người khỏe, mạnh, cơ bắp cuồn cuộn à, Giống như Aquin vậy, phải không? Hercules Mình đọc là Hercules Hercules. Uh, look at his muscles. He must be a real Hercules. Bạn nhìn clip có phải không? Phải ganh chàng trong đó là a real Hercules không? Look at the guy. He must be a real Hercules. Ok. Uh, chữ tiếp theo nè. Chữ tiếp theo là herbicide. Herbicide. Ok. Herbicide. Nhấn âm đầu tiên ha. Herbicide. Herbicide là thuốc diệt cỏ. Vừa đọc vừa tưởng tượng cái chữ ở trong trong đầu và vừa tưởng tượng ra cái thùng thuốc đó người ta xịt vô cỏ để diệt chết cỏ. Ok. Và nghe luôn cái cái âm herbicide. Uh, combine tất cả vô cái chữ đó và store in your memory. Nên phải nhắc lại nhiều lần để bạn biết cái cách học cho nó có hiệu quả. Herbicide là thuốc diệt cỏ. Ok. Tưởng tượng đi. Herbicide. Yeah, that's very good. Okay. Và một cái chữ mà đi chung với chữ này nữa Mình diệt cỏ rồi Thì còn diệt sâu bọ nữa phải không Diệt côn trùng nữa à, Côn trùng là insect right? Thì mình có insecticide okay. Mình có insecticide 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 Là thuốc diệt côn trùng Thì mình có cái ví dụ nè Farmers use herbicides to kill weeds And insecticides to kill harmful insects Right Farmers use herbicides to kill weeds and insecticides to kill harmful insects. À, đây là à, nông dân á, à, những người làm à, nông 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 dân nông nông trên nông, nông trại á, thì họ sử dụng thuốc diệt cỏ để diệt cỏ dại. Chữ weeds ở đây là cỏ dại và insecticides là thuốc diệt côn trùng để giết những côn trùng có hại. Phải không? Mà mình chừa những côn trùng có lợi ra. À, ok. Rồi, mình còn chữ tiếp theo nè. Chữ này quen quá phải không? À, chữ này là uh, Like millions of people around the world are crazy about right? Hàng triệu triệu người trên thế giới uh, Điên cuồng vì cái này phải không? À, cái này đọc là sao? Đọc là soccer phải không? CE đọc là S Không phải Chữ này là một ngoại lệ 
ok bên đầu là soccer soccer âm ốc ok soccer là bóng đá nó là danh từ bạn nhớ đọc tới đâu thấy chữ đó soccer thấy trái bóng thấy trận đấu phải không soccer the most exciting soccer event of all is the world cup final right the most exciting soccer event of all, all uh, of all is the world cup final right um, tức là cái sự kiện bóng đá mà uh, exciting là gì uh, kích động hồi hợp uh, uh, <cười> thằng biết nói tiếng việt như thế nào Uh, exciting, right? Okay. Uh, trên tất cả, đó chính là cái World Cup Final, ha, uh, trận chung kết cấp thế giới. Uh. Chữ tiếp theo, mình đọc là cancer, đọc bình thường thôi, phải không? Cancer, cancer. Uh, và mình mình nhớ cancer là danh từ không đếm được, thì mình ghi chú vô nó là uncountable, ok? Mình không có đếm one cancer, two cancers, ok? Cancer đếm không được, ok? Uh. Mình học luôn cái đó để mình biết sử dụng nó cho nó đúng, ok? Um, cancer may develop due to bad eating habits. Mình cho cái ví dụ để mình biết sử dụng chữ cancer. Cancer may develop due to bad eating habits. Eating thì đọc theo giọng Mỹ ha, còn giọng Anh mình đọc là eating. Mỹ đọc là eating. Eating habits. Habits. Cancer may develop due to bad having uh, bad eating habits, right? Uh, tức là ung thư có thể phát triển, có thể phát sinh ra vì thói quen ăn uống xấu Ok Ok, chữ tiếp theo Chữ tiếp theo Focus Chữ này cũng quen quá phải không Focus CU Mình đọc là K phải không? Focus Là điểm hội tụ Ok, vocabulary Mình học đi mình nhớ thì Hội tụ phải không? Mình học vật lý rồi đó Hồi học lớp 11, 12 gì đó Mình học quan học đúng không Focus là hội tụ phải không? Uh, Focus là tập trung Thì Uh, danh từ focus là cái điểm hội tụ còn động từ to focus là tập trung vào phải không thì nó đi theo với giới từ on mình học luôn focus on something right đó là cách mình học đó uh, học nguyên cái cụm luôn to focus on something focus on studying focus on doing whatever you want right i don't know uh, focus on và sau on động từ mình phải thêm in vào phải không đó là preposition on mà uh, sau preposition động từ thêm in focus on something, right? Và khi nó là danh từ focus thì nó có cái số nhiều của nó, số nhiều, số nhiều bình thường theo quy luật bình thường là focuses, right? Ngoài ra nó còn có cái số nhiều bất thường nữa, biết giống như trên bảng và có hai cách đọc, đó là foci hoặc là foci, ok? foci hoặc là foci. Và sở dĩ nó nó cái lạ lùng như vậy bởi vì cái chữ này có nguồn gốc là chữ Latin. Chữ Latin tức là ngôn ngữ La Mã cổ, cổ xưa đó, ok. À uh, rồi chữ này đơn giản quá phải không? Chữ tiếp theo nè, chữ tiếp theo bạn cũng thấy rất là quen phải không? À, chữ này mình đọc là Gucci, đọc theo tiếng Ý bởi vì nó có nguồn gốc từ tiếng Ý, ok? Chứ mình không đọc là Gucci, Gucci là sai, ok? Đọc là Gucci, ok? Gucci. Um, would you look more beautiful with the Gucci bag? I doubt it. Ok. Uh, trong bạn có đẹp hơn khi mà bạn đeo cái túi Gucci không? tôi hoài nghi về điều đó, ok à, đẹp hay không ở bản thân con người đúng không ạ? À, dĩ nhiên là cái túi cũng làm cho bạn đẹp lên tí xíu nhưng mà cái, cái túi không phải là tất cả, ok ý là câu này muốn nói như vậy. À, would you look more beautiful with the Gucci bag? À, nói chung với thầy đi mình học luôn mà real time English right? ok so would you look more beautiful? would you look would you look more beautiful with uh, a Gucci bag? right? so with a Gucci bag would you look more beautiful? Uh, ok Gucci là quen với cái âm đó ha Gucci rồi chữ tiếp theo chữ tiếp theo bạn ít khi gặp lắm bởi vì là từ sử dụng trong khoa học uh, chữ này là caucus right caucus đọc bình thường đúng không caucus tức là khuẩn cầu uh, vi khuẩn thường thường mình coi với kính hiển vi mình thấy mấy cái con dài 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 phải không nhưng mà con này nó không dài tròn quay hình cầu mình coi là khuẩn cầu cầu khuẩn gì đó uh, caucus right và số nhiều của nó cũng có uh, hai cách đọc là coxi hoặc là coxi, coxi hoặc là coxi, ok. rồi mình học nè, caucus tưởng tượng ra đi, caucus số nhiều coxi, ờ, xin xin lỗi số nhiều là coxi hoặc là coxi, 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 caucus, coxi, coxi, ok. À, ví dụ nè, 
I saw various types of bacteria, including cocci, under the microscope in the school lab. Okay. I saw various types of bacteria. À, tôi nhìn thấy rất là nhiều loại vi khuẩn khác nhau, including cocci, à, kể cả khuẩn cầu, under the microscope. Microscope là kính hiển vi. Okay. In the school lab. Lab ở đây là laboratory. Well, laboratory. Bạn học luôn chữ đó ha. Laboratory. À, là cái phòng thí nghiệm của trường á. Rồi, mình có chữ tiếp theo. Mucus. Chữ mucus này để chỉ những cái dịch nhầy trong cơ thể mình á. À, dịch nhầy có thể tìm thấy dễ dàng nhất là ở trong mũi, phải không? Ngoài ra cũng có thể trong, thấy trong lỗ tai, dịch nhầy có thể thấy trong miệng, phải không? À, nước giải của mình mà nhầy nhầy đó. Thì tất cả những cái dịch nhầy gọi là mucus. À, bạn đọc chung với thầy ha. Mucus. Mucus là dịch nhầy. Tưởng tượng ra luôn ha. Biết nghĩa là tưởng tượng, thấy hình ảnh luôn giống như thầy nói vậy đó. A lot of mucus runs out from your nose when you have a cold. When you have a cold, lots of mucus runs out from your nose. Đúng không? À, khi mình bị cảm thì sẽ có rất là nhiều dịch nhầy nó chảy ra từ mũi của mình. Runs out from your nose hoặc là runs out of your nose the same thing, right? Okay. Rồi cái chữ tiếp theo nè. Uh, conjunctiva, okay. Người, uh, người người Anh họ đọc là conjunctiva, conjunctiva. Nhưng mà Mỹ họ đọc là conjunctiva, okay. Conjunctiva. Chỉ là mình chọn một cách, mình chọn một cách thôi để mình khỏi bị rối, okay. Conjunctiva. Thầy chọn cách Mỹ, conjunctiva. Okay. Đó là cái kết mạc, tức là cái lớp ngoài cùng trong con mắt mình mà mình nhìn thấy trong hình này nè, phải không? Conjunctiva Rồi, khi mình đọc cái chữ này, mình uh, tưởng tượng ra cái chữ viết ha Rồi mình thấy cái con mắt, thấy cái hình này nè, và mình thấy cái lớp ngoài cùng của con mắt luôn ha Đó là kết mạc, ok? Uh, conjunctiva Đọc như thầy nè, tưởng tượng luôn ha Conjunctiva Conjunctiva là kết mạc Conjunctiva là kết mạc Ok, à, mình cho câu ví dụ để mình biết nó sử dụng như thế nào He was diagnosed as having uh, Oh, sorry Mình còn phải học một chữ nữa Kết mạc thì có bệnh viêm kết mạc phải không Mình có chữ conjunctiva Thì giờ mình có conjunctivitis Tivitis Ok, Mỹ nó đọc chữ tờ thằng đờ ở chỗ này Conjunctivitis Conjunctivitis Là bệnh viêm kết mạc Conjun Conjunctivitis, ok, conjunctivitis. Rồi, cho nên mình có cái ví dụ nè. He was diagnosed as having conjunctivitis. Anh ấy được chẩn đoán là bị bệnh viêm kết mạc. Mình học luôn một chữ từ từ mới nữa là diagnosed. Diet, diet. À, mình có âm ạt nhẹ nhẹ ở đây nè. À, diagnosed, to diagnose. Động từ to diagnose là chẩn đoán. À, bác sĩ khám rồi chẩn đoán cho mình đó. À, diagnose. Cho nên ở đây mình dùng cái passive voice He was diagnosed as having conjunctivitis à, Được không? Ừ, ok, đơn giản đúng không? Nếu mà thấy thì nói nhanh quá Thì bạn làm ơn bạn pause cái video lại để ngẫm nghĩ và, và practice dùm thầy ha Chứ mà thầy pause nhiều quá cái nó mất thời gian lắm Mất thời gian của những bạn xem mà không cần như vậy Phải không? Ok Và chữ cuối cùng nè Mình có giác mạc rồi Thì đằng sau giác mạc cái lớp sau nữa trong veo luôn, phải không? Mình rời tay mình không thấy Nó chính là giác mạc à, Giác mạc, chữ này mình đọc là cornea Cornea Near Knee à, phải không? Cornea Cornea là giác mạc Nhớ cái chữ đó và nhớ luôn cái hình ảnh Cornea Ok à, Thì mình có một cái ví dụ nhỏ nhỏ cho vui nè Cornea is the membrane right behind the conjunctivitis Cornea is the membrane Membrane là cái màng một cái màng membrane là cái màng thường thường là cái màng để chỉ một cái màng rất là mỏng trong uh, tế bào hay là trong một cái gì đó trong cơ thể của mình một cái màng màng mỏng ha, mới dùng cho membrane chứ mà cái màng treo cửa nhà mình không phải là membrane luôn okay? uh, cornea is the membrane nó là một cái màng right behind ngay đằng sau uh, uh, the uh, conjunctiva thầy nói lộn đó behind the conjunctiva Uh, conjunctiva, right? Conjunctiva, chứ không phải conjunctivitis, không phải. Conjunctivitis là bệnh viêm kết mạc, còn kết mạc nó là conjunctiva, okay? So cornea is the membrane right behind the conjunctiva, right?
the membrane right behind the conjunctiva is the cornea. Ok, được không? Rồi, đó chính là uh, tất cả những cái uh, um, uh, <cười> vocabulary mà mình học ngày hôm nay. Ok, okay. Trước, khi, trước khi kết thúc bài thì thầy muốn uh, cùng với các bạn ôm lại một lần để trước khi bạn ngừng để bạn còn nhớ nó là cái gì. Ok, mình học real time mà đúng không? Uh, học chung với thầy nào. Ok, đi lại một lần rất là nhanh. Ok. Khi mình đọc tới đâu, tưởng tượng cái chữ đó viết như thế nào Associate cái hình ảnh và cái âm thanh luôn ha Cùng làm chung với thầy nào à, Bạn nhìn thấy nào Cicada 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 Con ve sầu Cicada It's quiet in the park so I can hear the monotonous drone of the cicadas Cemetery Cemetery Là nghĩa trang Cemeteries are places where the dead rest in peace Right? Okay, that's pretty straightforward Cicatrice là lăn xéo, lên da non. Cicatrice là động từ. It is a verb, right? Cicatrice is a verb. To heal by scar formation, right? The oil from these red leaves turns out to be one of the best natural cicatrizing agents. Okay. Bạn cần nghe thôi, bạn khó cần nhìn nữa. Tưởng tượng nghe. Cicatrix, cicatrice là cái sẹo, đó là cái scar. Cicatricial là tính từ thuộc thuộc về sẹo. Uh, cicatricial conjunctivitis bệnh viêm kết mạc để lại sẹo. Uh, cicatrization là danh từ sự tạo ra thành sẹo lên da non. His wound has been healed, so the next step is cicatrization. Uh, Ciceronian là tính từ, Ciceronian là hung hồn, phải không? Ciceronian. Anthony made a Ciceronian speech at the orientation this morning. Uh, Ciceronian bắt nguồn từ cái ông Cicero, ok, ông Cicero là một nhà hùng biện nhà chính trị. Ok. Jello, jello tức là cái cây violon bass. That's um, a bass violin, right? Jello is a bass violin. Uh, Catherine plays the piano while David plays the jello, right? Uh, cerumen, cerumen, right? Cerumen. Excessive cerumen in the external ear canal is the common cause of hearing loss and vertigo. Ok. Incessant là truyền miên không dứt mà nó làm cho mình khó chịu. Uh, she couldn't relax because of the incessant stream of visitors. Or incessant rain is something that visitors don't expect while staying in this town. Hercules, chàng trai khỏe mạnh, to, bạm vỡ. Okay, Hercules. Look at his muscles. He is a real Hercules. Okay. Herbicide, herbicide, thuốc diệt cỏ. Insecticide, là thuốc diệt côn trùng. Farmers use herbicides to kill weeds and insecticides to kill harmful uh, insects. Right? Soccer là bóng đá. Soccer, the World Cup final. Soccer, the most exciting soccer event of all is the World Cup final. Cancer là danh từ này không đến được. Nó là căn bệnh ung thư. Cancer may develop due to bad eating habits. Right? Focus là điểm hội tụ. Động từ to focus on something là tập trung vào một cái gì đó. Uh, Gucci, Gucci là cái hàng hiệu Gucci với âm thường Gucci bag, uh, túi sách hiệu Gucci, phải không? Uh, would you look more beautiful with a Gucci bag? I doubt it, right? Caucus là khuẩn cầu, caucus và số nhiều của nó là cocci hoặc là cocci, right? I saw various types of bacteria, including cocci, under the microscope in the school lab. Mucus là dịch nhầy. Lots of mucus runs out from your nose when you have a cold. Uh, conjunctiva, conjunctiva, cái 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 kết mạc, không? kết mạc. Uh, the conjunctiva is one of the most sensitive part of one's eye. À, câu này nãy thầy quên nói đúng không? Ok, vậy giờ mình học luôn. The conjunctiva is one of the most sensitive part of one's eye. Tức là cái phần kết mạc là cái phần mà nhạy cảm nhất trong mắt mình. Bởi vì sao? Nó nằm ngay ngoài cùng, phải không? Gió, bụi, hay bạn đụng vô một cái, nó rất là sensitive. Okay. The conjunctiva is one of the most sensitive part of one's eye. Uh, giống như bạn nhìn thấy cái hình đó. Okay. Từ đó mình mới có chữ conjunctivitis. Conjunctivitis là bệnh viêm kết mạc, phải không? He was diagnosed as having conjunctivitis. Diagnosed là chẩn đoán. Cornea là giác mạc. Cornea là giác mạc. 
cornea is the membrane right behind the conjunctivitis. Uh, membrane là cái màng mỏng để uh, cấu thành một cái gì đó trong cơ thể mình đấy ha. Uh, màng mỏng thì giác mạc là một cái màng mỏng đằng sau kết mạc. Right? Okay, that's pretty much what I would like to say about in this sex, uh, session, right? Okay. Um, đó là những cái từ mới mình, mình học ngày hôm nay Cho nên tỉnh thoảng bạn mở lại cái video Bạn coi qua một lần Có nghĩa là bạn đang ngồi trong lớp học với thầy hết Thêm một lần nữa đó uh, Thì mình sẽ nhớ rất là dai okay. um, See you next time Thank you